Hallo, ich bin's wieder, euer Tute, zu einem neuen Video. Am Freitag haben wir einen Stream gestartet zum neuen Firefighting Simulator, der am Dienstag rauskommt. Und es hat euch und mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt noch mehr davon produzieren und mehr spielen. Deshalb würde ich sagen, wir starten direkt in den nächsten Dachstuhlbrand. Unstable Rooftop. Es geht auch direkt los. Äh, wir spielen mit Jack, Tom und Bill, so wie es aussieht. Genau. Wir können ja kein Fahrzeug wechseln, weil das ja meistens Sinn macht, mit dem TP3 von Rosenbauer zu arbeiten. Dann nehmen wir dann den doch gleich. Das Löschfahrzeug da hinten quasi. Los geht's. Ich habe ja vor einigen Jahren zum ersten Mal von dem Spiel gehört, durch ein paar äh, äh, Showwheel-Videos quasi. Und ich bin mittlerweile einfach nur begeistert. Ich hätte es nicht gedacht, dass es das so gut geworden ist. Ich freue mich auf den Release, mit euch zusammen zu spielen, mal im Livestream vielleicht auch sogar. Da wird auf jeden Fall einiges auf euch zukommen. Wir hatten ja im Livestream einige Einsätze abgearbeitet. Da waren Gebäudebrände dabei, Zimmerbrände, aber auch Buschbrand außen oder im Park hat gebrannt. Und jetzt geht es eben an den Dachstuhlbrand. Ich bin mal wieder Fahrer, das sieht ja gut aus. Und wir starten jetzt mal von der Tankstelle. Haben wir gerade einen Einsatz reinbekommen, als wir unterwegs waren scheinbar. Dann direkt Licht an. Und auf geht's. Achso, oh, ich habe E gedrückt zum Fahrzeug äh, liefen. Ich wollte es gar nicht liefen, ich wollte hier nur Blinker setzen. Das ist Blinker links, das Blinker rechts. Perfekt. Ich sehe ja schon die Rauchsäule da hinten. Eieiei. Brauchen vielleicht Verstärkung, <lacht> weil da ist ganz schön was los. Ich habe nochmal zum äh, letzten Livestream die Grafikeinstellungen ein bisschen erhöht. Und ich spiele immer noch nicht auf äh, den höchsten Einstellungen. Es gibt noch epische Einstellungen. Ich habe einige Sachen auf episch, manche noch auf hoch. Oder sehr hoch. Und das heißt, da geht noch ein bisschen mehr und es sieht da jetzt schon wunderbar aus. Also grafisch echt eine Glanzleistung. Aber nicht nur grafisch, eben auch was die Feuersimulation anbelangt und so weiter. Wo oh, wir sind gleich da. Erinnert mich jedes Mal an Chicago Fire, wenn ich hier unterwegs bin. Aussteigern. Oh, ich hab mich schon eingepackt. Die Drehleiter ist da, und zwar diesmal eine größere als beim letzten Einsatz. Sie hatte ja keine, ähm, keinen Korb vorne dran und auch keinen Knickarm. Das ist jetzt so eine Art Teleskopmast mit Leiter. Schick, schick, schick. Dann würde ich sagen, leg mal los. Auf geht's. Was soll ich tun? Ja, ich hole mir mal einen Schlauch am besten, genau. Lass mal Tür auf. Vielleicht brauchen wir den nachher noch in dem Raum, hinter der die Tür abgeschlossen ist. Ich weiß, hier gibt es Schläuche. Einmal anschließen. Kappe ab und Schlauch dran. Und Strahlrohr. Auf geht's. Menschenleben in Gefahr. Gehe ich von aus. Jetzt können wir nicht mehr rennen, leider. Mit dem schweren Schlauch. Der Kollege löscht fleißig. Der eine steht auf dem Korb oben. Sagen wir gehen mal rein auf Personensuche auch. In gedrückte Haltung. Ach, die Kacke. Rückzug, Rückzug! Löscht ein bisschen von außen rein. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal den etwas erschwerten Modus. Wir gehen mal in die Einstellungen. Und dann gibt es hier bei Gameplay den Quench Indicator. Das müsste der sein. Apply. Back. Continue. Das sind diese äh, Symbole für die Flamme quasi. Die habe ich jetzt mal ausgestellt. Das heißt, wir sehen jetzt nicht mehr genau, wo es wie heiß ist, sondern müssen das selber rausfinden. Da kracht was zusammen. Aber ist doch schon. Da bricht dann auch mehr runter gleich. Ich hoffe nicht. Da müssen wir unseren Kollegen herholen. Der muss hier mitlöschen. Äh, den Person habe ich jetzt noch keine gefunden. Oh, die Küche, das ist 
das arme Haus. Ich glaube, da kann man nicht mehr so viel retten. Gerade durch den Brandrauch ist ja dann alles zerstört meistens, leider. Der ist ja dann auch sehr aggressiv. Und auch das Gefährliche und Tückische. Viele Menschen äh, verletzen sich ja nicht an einem Feuer oder sterben an einem Feuer bei einem Gebäudebrand, sondern eben auch an den Rauchgasen. Kollege 2 kommt doch auch runter. Oh Gott, oh Gott. Ah! Ey, dieses Spiel. Ich habe eine Person gefunden. Ah nee, lieber nicht. Lauf hier nicht durch. Oh Gott. Oh nein. Jetzt rennt er mit der Person durch die brennende Wohnung. Bringt ihr am besten durchs Fenster raus. Oh Kollege, helf mir mal. Oh, der hat einen Stromkasten ausgestellt. Sehr gut. Person gerettet. Oh, ich wollte es nicht hinlegen. Das kann der Rauch ein bisschen abziehen. Dafür kommt wieder Sauerstoff dazu. Oder vielleicht zulassen sollen. Weil gerade in dem Spiel wird auch sowas beachtet. Braucht ja stark auf Realismus. Eieiei. Aber eigentlich war es ein Dachstuhlbrand. Das heißt, oben ist es auch noch brennen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Badezimmer, so wie es aussah. Oder war mal Badezimmer. Kann jetzt nicht mal als dieses benutzt werden. So. Der Raum ist clean. Gibt hier ein Treppenhaus oder so? Ich weiß nicht. Ich hol dir mal deinen Schlauch zurück. Warte mal, der liegt nicht hier. Können wir gemeinsam löschen. Das gefällt mir ganz gut mit dieser taktischen Einheit. Man kann eben dem Kollegen sagen, hey, lösch mit oder nee, ich mach's alleine oder hol du schon mal die Person hier raus, während ich noch weiter lösche. Dann kann man da die Aufgaben aufteilen, wie man es gerade selber möchte und nicht dass die KI dann von sich aus Dinge macht, die man vielleicht gar nicht so sich gedacht hat. Ist auch eine Entwicklung einfacher, dann eben sowas zu implementieren, weil dann die KI nicht auf alles hilfwendig reagieren muss, aber hat eben auch einen spielerischen Vorteil. Wenn man das eben selber managen kann. Kann man eben andere Taktiken anwenden und sagen, man löscht erst und holt dann die Person raus, was dann ein bisschen doof wäre. Das heißt, wenn man an die Person rankommt, sollte man sie schon schnell rausholen. Oder man kann eben Parallelangriff starten und sagen, der eine löscht, der andere holt die Person und hält dann quasi den Rückzugsweg frei. Da ist ganz schöne Hitze noch dahinter wahrscheinlich. Natürlich umso schwieriger, wenn man jetzt diesen Indikator ausgestellt hat, dass man nicht mehr genau sieht, wo es, also wo es, wie heiß ist, dass man noch runterkühlen müsste. Ich sehe aus, als würde es gleich einen Flash übergeben, weil die ganz. Ne, eigentlich. Nee. Aber an der Decke ist ganz schön noch etwas flammenartig zu sehen. Aber gerade die Rückwand. Ich gehe mal ums Haus rum und vielleicht kann ich das Fenster ein bisschen was äh, ausrichten. Was ist hier noch? Liegt da, da liegt aber bitte keine Person, oder? So. Ich weiß nicht, kommen wir nicht so ganz voran. Es braucht überall noch raus auch. 
hier gerade nochmal rein. Ich wollte auch kurz die Input-Hinweise äh, ein bisschen entfernen, da wird es ein bisschen schwieriger noch, wobei es eigentlich schon schwer genug ist. Ah, okay, ich gehe mal jetzt am besten hier. Der Kollege löscht ja gar nicht. Komm her. Oh, 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 oh. Zurück, zurück. Weg da. Das war gefährlich. Was ist denn los? Sag mal, wir haben auch schon ganz lange gebraucht jetzt. Da steht schon dran, dass wir die Zeit überschritten haben. Die man sonst für die Einsatz, äh, Zeit, äh, Einsatzabarbeitung brauchen müsste. Ich geh nochmal nach dem Stromkasten gucken. Ich lasse da noch alles. Die Heizung. Aber der scheint ja aus zu sein. Wenigstens mal die Küchenzeile ablöschen, dass man sich auf den Brand links konzentrieren kann. Aber warum zündet es immer durch? Das verstehe ich wirklich nicht. Gibt es da vielleicht aus noch einen Sicherungskasten? Kurz erkunden. Scheint nicht so. Kollege 3, schnapp dir mal das Strahlrohr. Und geh zu den Kameraden rein. Mal gucken, was ich noch anrichten kann hier außen. Habe ich vielleicht ein Leiter dabei, die man noch ans Haus stellen kann, um da durchs Dach reinzulöschen? Oder mit was kann man hier denn noch arbeiten? Halt, nein. Weg damit. Ich will einfach noch einen Schlauch. Ach halt. <lacht> Mist. Wir haben es doch eilig hier. Wir haben dein Zeug. Anschließen. Und anschließen. Komm mit. Gehen wieder rein. Ich habe auch noch das Fenster kaputt gemacht. Jetzt kann überall Luft, äh Sauerstoff rein. Das Feuer anzufachen. Yes, Nummer 3, komm her. Ah, perfekt, endlich. Das wäre geschafft. Ist da der Gasherd angeschlossen vielleicht? Ich weiß leider gerade nicht, was Grease Fire heißt. Alexa? Was heißt Grease? Alexa, stopp. Alexa, was heißt Grease auf Deutsch? Nein, das möchte ich natürlich nicht wissen, wie man Hallo auf Spanisch sagt. Das sah gerade gut aus. 
Kollegen, kommt hier raus sofort. Glaub's nicht. Sind die einfach mit dem Feuer drin? Aber was passiert denn hier immer? Muss man ja... Es <lacht> tut mir leid, ich versteh's nicht. Es breitet sich ja immer wieder aus. Wisst ihr was? Ich hol mal kurz meine Axt. Oder kann ich mal den Drehleiterkorb steuern, dass das vielleicht aus dem Dach immer reinkommt? Ähm. Wobei ich würde es auch ungern hier. Die Leitersteuerung den wegnehmen. Das würde er schon richtig machen. Mist, Mist, Mist. Ich krieg das Feuer nicht aus. Jetzt will ich mal vor, mit der Axt vielleicht dieses Holz, was da drin liegt, wegzuschlagen, dass man da besser rankommt. Mal sehen, ob es funktioniert. Sehe ich allerdings hier ein Symbol. Oh oh. Ich glaub's nicht. Da ist doch was mit dem. Ein Strahlrohr fallen lassen. Sobald da einer hinläuft, geht das Teil in die Luft. Ich bekomme es wirklich nicht gelöscht. Und die Kollegen stehen ja mitten im Feuer, das gefällt mir überhaupt nicht. Geh mal außen ans Fenster hin. Ich verstehe es wirklich nicht. Ganz schön tückisch auch. Und der geht immer wieder raus und hat nur so ein Schiss. <lacht> das stand von außen weiter. Ich habe auch mal so einen Indikator, als müsste ich hier irgendwas machen. Fenster zu. Das ist leider schon kaputt. Eine Sekunde, ich guck mal kurz, was Squeeze heißt. Well, vielleicht hilft uns das weiter. Fettbrand. Ah, ich verstehe, das ist ein Fett. Oh Gott. Ja, äh. Das heißt nichts löschen. Mal die Pfanne da runter. Ich wüsste nicht, wie man jetzt die... Fettbrand ist natürlich, wenn wir seine Halbzeit mit Wasser löschen. Naja. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Mensch. Ein Mensch. Ah, ich probier's mal. Wenn das jetzt der Grund war, dann tut mir das sehr leid. Dann ist mir das sehr peinlich. Einfach mit dem normalen Feuerlöscher, der eben für Fettbrände ausgelegt ist. Pulverlöscher. Wahnsinn. <lacht> 
Oh, im Himmelswillen. Und ich bin bei der Feuerwehr. Na gut, ich habe... <lacht> Problem war ja grundlegend, dass ich das Quizel nicht übersetzen konnte. Aber... Okay, eins. <lacht> Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Hier sehen wir noch ein paar Bilder. Für den Nachlischarbeiten. Der Rauch und tut's noch ganz schön. Also wie gesagt, wenn man weiß, dass Quiesel Fettbrand heißt, oder Quiesel Fett eben ist, dann liegt es auch nahe, dass man den mit dem Wascher, <lacht> Wasser nicht da drauf löscht. Eieiei. So, noch kein Levelaufstieg, aber einiges vorangekommen. Wir haben ganze 18 Minuten gebraucht für den Einsatz. Okay, das war doch eine lange Zeit jetzt. Und wir haben es... Oh, wir haben Leitern freigeschalten und ein Rosenbauer Viper Fahrzeug. Da bin ich gespannt. Wenn ihr es auch seid, lasst gerne ein Abo da. Gebt dem Video ein Like um das nächste Mal nicht zu verpassen, wenn wieder ein Video kommt zu diesem tollen Spiel, dem Firefighting Simulator. Release ist am Dienstag. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.